ഹായ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന അഞ്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാൻസിനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് അതായത് ചെടികൾ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഏത് ചെടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഏത് ചെടിയെ ആയിരിക്കും അത്ര എക്സ്പേർട്ട് കെയർ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അതുങ്ങൾ വളരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് ചെടികളെ പരിചയപ്പെടുത്താം അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അലോവേറയാണ് അലോവേറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറ്റാർവാഴ ചെടി അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്തുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രയോജനങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് ഭംഗിയല്ലാണ്ട് ഇതൊരു മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള പ്ലാന്റും കൂടെ ആണ് ഇതിനെ വളർത്താൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലപോലെ ത്രൈവ് ചെയ്ത് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ല ഡ്രെയിനേജ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ വളർത്താൻ ടെറക്കോട്ട പോലത്തെ ഇതുപോലെ ടെറക്കോട്ട പോലത്തെ പോട്ടാണ് ഈ വളരെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു പോട്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ പോട്ടി മിക്സ് പോട്ടി മിക്സിൽ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ആവുന്ന രീതിയിൽ പെർലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്മോസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കട്ടി കൂടിയ മണ്ണല്ലാണ്ട് ഒഴുക്ക് നല്ലപോലെ കിട്ടുന്ന മണ്ണിൽ വേണം നമ്മൾ അല്ല വേറെ പ്ലാന്റിനെ വളർത്താനും നടാനും പിന്നെ ഇത് വെക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് നല്ലപോലെ വെട്ടം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ അളവേറ പ്ലാന്റ് വീടിനുള്ളിൽ വളർത്തുമ്പോൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് നല്ലപോലെ സൺലൈറ്റ് വേണ്ട ഒരു ചെടിയാണ് പിന്നെ ഇതിന് ഒട്ടും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് ഒന്നര ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏത് കണ്ടീഷനിൽ ഇത് നല്ലപോലെ ത്രൈവ് ചെയ്ത് വളരും അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചെടി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അലവേറയാണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിനെ പറ്റി പറയാം സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ വളർത്താൻ തുടങ്ങുന്ന പേരൻസിന് പറ്റിയ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിനെ പെടുത്താം ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രോത്ത് ആണ് വരുന്നത് ഈ ഗ്രോത്തിൽ പുതിയ ബേബീസ് വരും ഈ ബേബീസിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വേറൊരു മണ്ണിൽ നട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് വളർത്താവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ വേണം അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കൈ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് മണ്ണിന് മണ്ണിന് നനവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇൻഡോർ വെക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെയാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റാണ് ഇതിന് പ്രിയം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നിടത്ത് നമ്മളിത് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ന്യൂ ഗ്രോത്ത് ന്യൂ ബേബീസ് ഒക്കെ വരും വിൻ്റർ സമയത്ത് എ സിയിൽ നിന്ന് ഇൻഡോർസ് ആണെങ്കിൽ അത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇൻഡോറിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് എ സിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ബ്ലോ വരാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മൾ സ്പൈഡർ പ്ലാനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം വളരെ ഭംഗി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് സ്പൈഡർ പ്ലാൻ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ നമുക്കൊരു ഷെൽഫിലോ ബുക്ക് റാക്കിലോ ഒക്കെ വെച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്ങിങ് ബാസ്ക്കറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ചെടിയാണ് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റിനാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പോത്തോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവിൾസ് ഐവി ഈ പോത്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് പല ലീഫിൽ പല വ്യത്യാസമുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ പോത്തോസ് ഗോൾഡൻ പോത്തോ അതായത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പോത്തോസ് ഇത് മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും വളരും ഒരേപോലെ ലോ ലൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പോത്തോസ് അപ്പോൾ അധികം വെട്ടം ഇല്ലാത്ത ഒരു മുറിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോത്തോസ് അവിടെ വെച്ചാലും അത് നല്ലപോലെ ട്രൈ ചെയ്തോളും മണ്ണിൽ നട്ടിരിക്കുന്ന പോത്തോസ് ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അത് വെള്ളം അധികം ഇല്ലാത്ത മണ്ണിൽ വളരാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് പോത്തോസ് അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒത്തിരി യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വീട്ടിൽ വെക്കാം അതായത് ഇത് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്തോളും രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പോയിട്ട് വരുമ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ചെടികളിൽ ഒന്നാണ് പോത്തോസ് പല രീതിയിൽ തന്നെ വളർത്താം നമുക്ക് സ്പൈറലിൽ തന്നെ ഒരു പൊടി ചെടിച്ചട്ടിയിൽ കമ്പ് കുത്തിയിട്ട് മേളിലോട്ട് വളരുന്ന രീതിയിൽ വളർത്താം നമുക്
സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ചെടി എത്ര നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ചെടികളൊന്നും അങ്ങോട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മേടിച്ച് വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് അതുകൊണ്ട് നിഗ്ലറ്റിനെ നല്ലപോലെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് അതിന് ലൈറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ലോ ലൈറ്റോ മീഡിയം ലൈറ്റോ ഏത് ലൈറ്റിലും അത് വളരും അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയും ലൈറ്റ് അധികം കിട്ടാതെയും വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലധികം ഇല്ലാത്ത നേരത്താണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഞാൻ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാറുള്ളൂ എന്നിട്ടും ഇത് വളരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് വളരെ ഹാർഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും എല്ലാം ഇത് പിടിച്ച് നിന്നോളൂ ഒരു മാസത്തോളം നിങ്ങൾ അതിനെ നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് അത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കും അപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അപ്പം അത്ര പക്ഷെ മാത്രമല്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്നാലഞ്ച് പാർട്ടീഷൻ വരുത്തണമെങ്കിൽ ഈ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിനെ നിർത്തി നമുക്കതിന് ഡിവൈഡർ പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്നേക്ക് പ്ലാന്റാണ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് പല വെറൈറ്റിയിൽ ലീഫുള്ളതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ യെല്ലോ ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതങ്ങനത്തെ ഒരു സ്നേക്ക് പ്ലാന്റാണ് ഈ യെല്ലോ ലൈൻ ഇല്ലാതെ ഗ്രീൻ മാത്രമുള്ള സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് സൺസെവേറിയ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേര് നമ്മൾ ഓരോ ചെടിയും മേടിക്കുമ്പോൾ ആ ചെടിയുടെ പേര് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ പേര് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കെയറിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത് നമ്മുടെ ചെടി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാമതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സി സി പ്ലാന്റ് ആണ് സി സി പ്ലാന്റ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പേസ് വീടിനുള്ളിൽ ഒരു സ്പേസ് നല്ല ഭംഗിയാക്കി ഒരു ഓഫീസ് ടേബിൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെക്കോർ ഐറ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് വീടിന വീടിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് സി സി പ്ലാന്റ് സി സി പ്ലാന്റിന് ആകെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെള്ളം ഓവർ വാട്ടർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇത് റൈസോമാണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ റൈസോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കിഴങ്ങ് പോലാണ് ആ അതിനകത്തിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ അത് മതി അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഓവർ വാട്ടർ ചെയ്താൽ അത് റോട്ടായി പോകും റൂട്ട് റൂട്ട് റോട്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവും ലീഫെല്ലാം മഞ്ഞയാവും അപ്പോൾ അതിന് വെള്ളം കൂടിയെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ വെള്ളം അധികം ഒഴിക്കാതെ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ സി സി പ്ലാന്റിനെ ഒരു വാക്സി ടെക്സ്ചറാണ് അതിൻ്റെ അലയ്ക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്സി ടെക്സ്ചർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചെടിയാണെന്നേ ആൾക്കാർ ധരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ് സി സി പ്ലാന്റ് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അധികം വേണ്ട ഇതിന് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഡള്ള് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന റൂമിലും ഇത് നല്ലതായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യും ബട്ട് അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം അതുപോലെ വെള്ളവും അധികം വേണ്ട ഇതിന് അതുകൊണ്ട് ഈസി ടു കെയർ പ്ലാന്റിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് പറ്റിയ ചെടിയാണ് സി സി പ്ലാന്റ് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നിടം വരെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാം ബായ്